ಅಲ್ಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗ್ಯ ಟಿ ವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಶಾವಿಗೆ ಬಾತ್ ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಶಾವಿಗೆ ಬಾತ್ ಬರೀ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಗೋ ರುಚಿಗಿಂತ ತಾಜಾ ತನಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ಶುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ರುಚಿನೂ ಸಹ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರೇ ತಿಂದರು ನಿಮಗಂತೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ನಿಜ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಂಥ ಅಷ್ಟು ಬಿಂದಾಸ್ ಆದಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಈ ಶಾವಿಗೆ ಭಾತ್ನ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಮಜಾ ಡಬ್ಬಲ್ ಆಗೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ ನಿಜ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಶಾವಿಗೆ ಭಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಶಾವಿಗೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನಿಲ್ ಶಾವಿಗೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಶಾವಿಗೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಶಾವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗೋಡಂಬಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ತೊಗೊಂಡು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಶಾವಿಗೆ ಭಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈಗ ಶಾವಿಗೆ ಭಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಶಾವಿಗೆ ಭಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಶಾವಿಗೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಶಾವಿಗೆ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾವಿಗೆ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಶಾವಿಗೆ ಬೆಂದ ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಹಾಗೆ ಶಾವಿಗೆನ ನೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ ನೀರನ್ನ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಶಾವಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಉದುದ್ರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೆಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಶಾವಿಗೆ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನಿಂಗು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಮಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಶಾವಿಗೆನ ಸೇರಿಸೋಣ ಎಲ್ಲ ಶಾವಿಗೆನೂ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಶಾವಿಗೆ ಯಾವ ಮಟ್
ಈಗ ಬಾಣಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಬಾಣಲಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಲೇಮ್ನ ಲೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾವು ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕಿ ಸಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದಾಗಿದೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಂಠಿನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಅರಶಿಣದ ಪುಡಿನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಅರಶಿಣದ ಪುಡಿನ ಸೇರಿಸಾದ ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆ ಬಾತ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಶಾವಿಗೆ ಬಾತ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಅದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ತಣ್ಣಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾವಿಗೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಶಾವಿಗೆನ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶಾವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಡಿಬಿಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಶಾವಿಗೆ ಬಾತಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಡಿಬಿಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಂತರ ನಾವು ತುರಿದಂಥ ಕಾಯಿ ತುರಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ದಂಥ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶಾವಿಗೆ ಬಾತನ್ನು ನಾವು ಚೈನೀಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಕರಿಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಗೆ ಕಡಕೆ ಬೀಜನ ಉರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಡಾಯಿನ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೌವ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಇದು ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಕಡಲೆಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಸಹ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕಡಲೆಕ್ಕೆ ಬೀಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಡಲೆಕ್ಕೆ ಬೀಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಹುರ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶಾವಿಗೆ ಬಾತು ಸಹ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೇ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಡಲೆಕ್ಕೆ ಬೀಜನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೀವು ಹುರ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಚೆನ
ಈಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಾವಿಗೆ ಬಾತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸುವಾಸನೆ ಇರ್ಬೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಈ ಶಾವಿಗೆ ಬಾತ್ನಿಗ ಬಿಸಿಲೇ ಬಡಿಸಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಚಟ್ನಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದಂತೂ ಮರಿಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ಇದರ ರುಚಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೋಟ್ಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಂತ ಈ ಶಾವಿಗೆ ಬಾತ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ